Bom pessoal, cá estamos nós de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes, hoje dia 10 de setembro de 2023. Quando eu falo para vocês, apertem o um cinto, porque o piloto do Brasil, ou melhor, que o presidente sumiu, essa matéria explica isso muito bem. Mas antes vamos para os comentários. Né? Primeiro comentário, Josi JC Silva. Boa noite, comentou aqui, uma boa tarde para você. Né? Aqui no vídeo, live política, 9 de setembro de 2023. Opa, foi na nossa live, né? Obrigado pelo carinho. Marca aqui o um comentário, né? Valeu. Bom, gente, vamos para a matéria. Presta atenção na nossa matéria, né? Obrigado pela Josi aí. Olha só. Lula desafia Tribunal Penal Internacional. Se Putin vier ao Brasil, não será preso. Cara, é, é, é algo doido. É, 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 é algo sem a menor noção do presidente Lula. Tem um vídeo aqui, gente, só que eu não posso passar porque deu direitos autorais, né? Que é uma emissora indiana, deu, deu direitos autorais. Deu, infelizmente, vou ter que fazer a matéria, tô tendo que fazer de novo a matéria, né? Mas, enfim, é, é, é algo assim, gente, totalmente sem o qualquer, a, a qualquer, sem qualquer noção do cara. Né? Quer dizer, como é que um cara... Né? O Brasil é signatário, cara, do Tribunal Penal. Como é que Lula, ele chega um, um, um chefe de Estado, né? É, é como se ele estivesse assim, dizendo assim, eu desrespeito as autoridades. Bom, apesar que a gente, olhando para o contexto lulopetista no Brasil, né, Toffoli, Moraes, a gente vê que ele vai respeitar o que mesmo, me diga? Né? Um homem que deveria estar... Tá na, na cadeia hoje está solto, é presidente da república, condenações sendo anuladas, processos, confissões, delações, tudo sendo anulada contra ele. Então fica a grande pergunta, o que, que esse cara vai respeitar? Né? Não vai respeitar nada, gente. Né? Lula não vai respeitar absolutamente nada. Estou aqui gente, rapidinho. Lula não vai respeitar absolutamente nada. O passado dele mostra claramente que ele está pouco se lixando. Agora, isso pode ser um problema para o Brasil, porque nós somos signatários, né? E aí é como se ele estivesse dizendo assim, ó, o crime no Brasil está liberado. Porque vocês sabem, há um pedido de prisão contra o Putin. Né? Há um pedido de prisão contra ele. Né? Não sei se vocês estão lembrados. Tribunal né? é, é, Internacional Penal pediu aí né? a prisão. Então, por exemplo... Você vê como é que... Ó, ele, ele, ele foi lá pra, pra África. Né? Ele foi lá pra África, pra aquele negócio lá, aquela do BRICS. O Putin não foi. Por quê? Porque o governo de lá foi responsável. A presença dele lá teve que ser por videoconferência. Ele teve que mandar o, um, um, o vice dele pra lá. Mas no Brasil, onde o crime compensa, onde a bandidagem tem liberdade, onde tudo que não presta tem passagem livre... Aí aqui Putin pode vir. E se Putin vier ao Brasil e não houver essa prisão, cara, nós estamos em maus lençóis. Agora, se fosse Bolsonaro que tivesse dito isso, com qualquer outra autoridade, como é que nós estaríamos hoje? Fala aí. O que, que a gente ia ver nas mídias, nas redes sociais? Cadê a imprensa? Gente, isso não é uma coisa boba qualquer. Isso é algo gravíssimo de um presidente da república estar tá falando. É um desrespeito à justiça. É um desrespeito a um posicionamento que o próprio Brasil assumiu. Então nós temos um presidente da república que parece que não tem a menor noção do cargo que ele exerce. Ou das responsabilidades. Porque ele não está ali para fazer o que ele quer. Lula precisa entender isso. Ele não está ali para fazer o que ele quer. Não é para isso que Lula está ali. Mas parece que Lula não compreende essa questão, não. Parece que ele não compreende esse contexto, não. Parece que Lula assumiu o Brasil para acabar de vez com é, é, toda a moral que o Brasil tem lá fora. Depois ele dizia que era Bolsonaro, né? A mídia dizia que era Bolsonaro, que, que não tinha responsabilidade, que falava as coisas erradas, que desafiava não sei o quê. Que... Nós estamos vendo hoje um presidente totalmente sem noção. 
a mulher faz um mico atrás do outro lá fora. A gente, além de passar vergonha com a primeira dama, ainda vê esse tipo de declaração de um cara que se diz presidente do Brasil. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos na descrição, tem chave Pix. Seja você um colaborador do nosso canal, é o nosso e-mail aqui embaixo, colabore, dê aquela porcentagem, precisa muito da sua ajuda. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, e aqui você já sabe, o seu comentário por aqui ganha voz, tá bom? E vamos lá, gente, vamos lá. Ah, lembrando, né, tem os links para as nossas redes sociais, Twitter, Trends, Instagram e muito mais. Em entrevista ao canal indiano, este post, ao ser perguntado sobre Putin, Lula disse que ele pode vir para o Brasil, que não será preso. Presta atenção. A repórter, então, sarcasticamente, diz que o Brasil é signatário do acordo errado. O Estatuto de Roma, já que é uma ordem de prisão feita pelo Tribunal Penal Internacional contra Putin. O Estatuto de Roma, criado em 17 de julho de 1998, é o tratado internacional que criou o Tribunal Penal Internacional que versa sobre crimes como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e de agressão. O Estatuto passou a vigorar em 1 de julho de 2002, quando conseguiu que 60 países ratificassem a Convenção. E assim, o Tribunal Penal Internacional foi criado, cujas atividades iniciaram-se em 11 de março de 2003, localizado em Haia, na Holanda. O Brasil aprovou o Estatuto de Roma no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso por meio do Decreto 4.388, de 25 de setembro de 2002. A legenda está sincronizada com a fala de Lula, não com a do tradutor. Né? Bom... Eu não vou passar para vocês aqui, porque, como eu disse, né, deu problema de, né, de, de, de coisa. Então, infelizmente, esse é o nosso, esse é o nosso presidente da República. Gente. Parece que perdeu toda e qualquer noção da responsabilidade que ele tem. Aí eu pergunto, um presidente que não respeita leis, e que leva o Brasil para esse rumo, que tipo de presidente é esse, gente? Né? É um cara que falou em democracia, é um cara que falou em soberania, mas ele mesmo desrespeita a própria democracia e a própria, a própria soberania né? que o país dele uh, assume. A união, como ele mesmo fala. Né? Tá aí. Vamos aguardar para ver o estrago que Lula vai fazer daqui para frente, né? Porque se Putin vier ao Brasil e o Brasil não cumprir com os deveres dele, preparem-se. Tempos difíceis nós sofreremos. Isso pode causar sanções. Sanções que podem dificultar a exportação, que pode acabar acarretando, inclusive, no agronegócio, na, indú na indústria. Isso pode gerar desemprego. Né? É o governo Lula, gente. É um governo totalmente sem noção do que faz ou do que diz. E alheio às suas responsabilidades. Comentários para a gente finalizar aqui rapidinho. Ivanilda Barbosa de Freitas. Lula, Lula colocou aqui um coração vermelho aqui, né? Olha, tá pra vocês verem, ó. Tem aqui, ó, uma lulista no canal, né? <risos> tá aí. Esse é o presidente que ela defende. O presidente que... Eu não sei não, gente. Mas eu não sei quem é mais doido, né? O Lula, por fazer um negócio desse, é alguém para defendê-lo. Hashtag Lula, hashtag Bolsonaro, hashtag Brasil, vice de Janja. Tá aí, ó. É. Deixa eu ver aqui. Rosa Maria V, minha amiga, comentando por aqui. É ridícula, né? Colocou uns emojis rindo aqui, né? No vídeo, Janja não perde a pose, sendo a única mulher de chefe de Estado no G20, comete mais uma gafa. Se eu não me engano, foi nesse vídeo aqui que eu perguntei, que eu falei, né? Eu falei, olha, enquanto o Lula tá de boca fechada, é Janja quem tá pagando os micos. Quando o Lula abrir a boca, aí passa a, a ser ele. Tá aqui, gente, a matéria aí, né? Mostrando que foi ele abrir a boca, deu M. Ângela Maria Melo comentando aqui, deixa eu ver, mito. Reputação ilibada. Ela colocou um monte de emojis aqui também, né? Tá aqui. 
Moraes manda soltar Mauro Cid após confirmar a delação premiada. Tá aí, gente. Daqui a pouco mais informações, né? Tá na hora do almoço, já uma e meia já. Fui, gente. Um abraço. Domingão pra vocês, maravilhoso.